সংসদে ইসি গঠন আইনের পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি তর্ক আইনমন্ত্রীর মতে বিল পাশ হলে কমে যাবে সমালোচনা সংসদকে পাশ কাটিয়ে এই আইন আমরা করব না কিন্তু সকল অংশজনের মতামত ছাড়া তাড়াহুড়ো করে এত জনগুরুত্বপূর্ণ একটি আইন পাশ করা আইবাসের বেশি কিছু নয় বলে আমি মনে করি সাবেক সিইসি শামসুল হুদা ও সুজন সম্পাদকের কঠোর সমালোচনায় নুরুল হুদা নির্বাচনে বিলম্ব ও অনিয়মের অভিযোগ র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে ইউ পার্লামেন্টে দেয়া চিঠি এমপির ব্যক্তিগত নজর আছে আগামী নির্বাচন নিয়ে মিট দা প্রেস এ মিশন প্রধান দেশের সব আন্দোলন সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন কবি আবৃত্তিকাররা বঙ্গবন্ধু কবিতা উৎসব উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী রেজাউলকে অপহরণ করে পৈশাচিকভাবে হত্যা নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে মুক্তিপণ চাওয়া চার বাংলাদেশি গ্রেফতার এই জঘন্য কাজে লিপ্ত থাকবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের পাসপোর্ট বাজারত্ব হোক পাশাপাশি তাদের পরিবারের সম্পদ বাজারত্ব করা হোক যে চারজন আমি এদেরকে উপযুক্ত শাস্তি চাই এবং সর্বোচ্চ শাস্তি চাই জলাধার উদ্ধারে রাজধানীর কুরিলে ডিএনসিসির অভিযান অবৈধভাবে বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে তেঁতুলিয়ার ডাহুক নদী তীরের মানুষ ব্যালে ডান্স আর জিমন্যাস্টের মিশেলে জয়িতার তোলা ছবি ভাইরাল নারীর চলার পথের সকল বাধা দূর হবে প্রত্যাশা ইরার ব্যালে নাচটাকে ব্যালে পারফর্ম ব্যালে ব্যালেকে প্রমোট করতে চেয়েছি আমার ইচ্ছে যে নতুন ব্যালে এবং আমাদের আমাদের দেশের যেগুলো দৃশ্য নাচ এবং ব্যালে বিদেশি নাচ এই দুটো নাচের সংমিশ্রণে একটা নতুন কিছু তৈরি করা দেখছিলেন শিরোনামগুলো এছাড়াও দেশ বিদেশের আরও খবর নিয়ে দুপুরের বাংলাদেশ আপনাদের সাথে আছি সৌমিত্র সৌভ্র বিস্তারিত খবরে যাচ্ছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার বিল দু হাজার বাইশ পাশ হলে সংসদের বাইরে যারা সমালোচনা করছেন তাদের কথা বলার জায়গা কমে যাবে সংসদে এমনটাই জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সকালে একাদশ সংসদের চলমান অধিবেশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল সুপারিশ আকারে সংসদ উত্থাপনের পর এমনটাই জানান আইনমন্ত্রী আইনটি পাশের পর আর সমালোচনার সুযোগ থাকবে না বলেই এটা নিয়ে অনেকে নানা কথা বলছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি ইসি গঠন বিল পাশে কোনো তড়িঘড়ি করা হয়নি বলেও জানান আইনমন্ত্রী এর আগে সংসদের আলোচনায় বিএনপির সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা বলেন এই বিলের মাধ্যমে সরকার নিজের ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে এছাড়াও সংসদের বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যরা বলেন তড়িঘড়ি করে এমন আইন জাতির পিতার চেতনার সাথে সামঞ্জস্যহীন মুক্ত আলোচনা এবং জনমত যাচাইয়ের সুযোগ না দিয়ে এ আইনের মাধ্যমে সংবিধান লঙ্ঘন হবে বলেও অভিযোগ করেন তারা দ্রুতই নির্বাচনকালীন সরকার গঠনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান হারুন আর রশিদ আমি তড়িঘড়ি করে করি নাই দুই হাজার সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যখন রাজনৈতিক দলগুলির ডায়লগ হয় সংলাপ হয় তখনই এই আইনের ব্যাপারে কথা হয়েছিল কিন্তু সকল অংশজনের মতামত ছাড়া তাড়াহুড়ো করে এত জনগুরুত্বপূর্ণ একটি আইন পাশ করা আইবাসের বেশি কিছু নয় বলে আমি মনে করি গত নভেম্বরে আইনমন্ত্রী বলেছিলেন এই আইন এমন হওয়া উচিত যা গ্রহণযোগ্য হবে সবার কাছে শুধু এক জলের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে সেটি সার্বজনীন আইন হবে না শামসুল হুদা কমিশন ও সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারের সমালোচনা করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা নির্বাচন কমিশন বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠনের আয়োজনে আর এফ ইডি টক উইথ কে এম নুরুল হুদা অনুষ্ঠানে তিনি সমালোচনা করেন এ সময় তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে বিলম্ব ও নানা অনিয়মের অভিযোগ তোলেন তিনি বলেন অস্বাভাবিক সরকারের সময় কাজ করেছিলেন হুদা কমিশন নব্বই দিনের নির্বাচন ছশো নব্বই দিনে করেছেন 
অভিযোগ করেন নিয়ম না মেনে বদিউল আলম মজুমদারকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল অথচ তার বিরুদ্ধে এক কোটি টাকার বেশি অনিয়ম করার অভিযোগ ছিল এছাড়া বদিউল আলমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের তদবির নিয়ে ইসিতে যাওয়ার অভিযোগও তোলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এভাবে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে দেখেন বলব যে তখনকার সময় এই সময় একটা তখন ছিল যে অবস্থা সেখানে কিভাবে তারা করেছেন ওই কমিশন সেটা তা আমি জানি না আর সে প্রশ্ন আমার করার দরকার নেই কিন্তু এখানে আপনি পাবেন না এটা করা যায় না তখন ইনডি দরকার করে রাখ টাকা চলে গেলেন তারপর থেকেই দেখা গেল যে যখনই এই কমিশনের কথা আসে তখন তিনি এই এই জাতীয় কথাটা বলেন যাই হোক র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টকে দেয়া চিঠির ব্যাপারে কোনো তথ্য নেই এটি ব্যক্তিগত চিঠি মির্দা রিপোর্টার্স এমন মন্তব্য করেছেন ইউ মিশন প্রধান চার্লস হোয়াইটলি যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে অপারগতা জানান তিনি সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির আয়োজনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মিশন প্রধান জানান বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে আগ্রহ আছে তাদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চলমান ঘটনাপ্রবাহ ও বিভিন্ন পদক্ষেপ গভীরভাবে তারা পর্যবেক্ষণ করছেন বলেও জানান তিনি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত জানান এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আবারও প্রত্যাবাসনের কথা তুলে ধরেন তিনি জানান এ নিয়ে মিয়ানমারের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে ইউ I'm sure the higher representative will be replying in due course to the letter of the member of the European Parliament. On the US sanctions, uh, that's a decision of course for the United States by the Treasury Department. They've elected to take this step. So um, I, I don't comment further on that. It's a, a, a matter for the United States and, and uh, to take that decision. Um, but of course we, we, as, you know, we, we follow these developments closely. কবিতার শক্তি অনেক দেশের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে কবি ও আবৃত্তিকারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে শিল্পকলা একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু আবৃত্তি উৎসব দু অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বাঙালি সংস্কৃতির ওপর বারবার আঘাত এলেও থেমে থাকেনি বাঙালি কবিতায় বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরার ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী কবিতার মধ্য দিয়ে তো প্রতিবাদের ভাষা বেরিয়ে আসে এবং মানুষ সেখানে উদ্বুদ্ধ হয় আমি বলবো যে এদেশের আন্দোলনের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি অবদান রয়েছে কবিদের এবং আবৃত্তি কারকদের যে সংসদ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না সেই সংসদের নির্বাচন কমিশন আইন পাশ করার কোনো ইখতিয়ার নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন শুধু বিএনপি নয় দেশের কোনো মানুষের কাছে নির্বাচন কমিশন আইন গ্রহণযোগ্য হয়নি হবেও না এই আইন দেশের মানুষ মানবে না বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব এই আইন পাশ করার কোনো একটি আর এই সংসদের নেই কারণ এই সংসদ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কোনো সংসদ নয় সুতরাং এই আইন আমাদের কাছে নয় সারা দেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় গ্রহণীয় হতে পারে না আর যে আইন মানুষ গ্রহণ করে না এটা কোনো আইনই নয় সেটাকে কেউ মানবে না এটাকে কেউ মানবেই না রাজধানীর দখল হয়ে যাওয়া জলাধার উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সকাল এগারোটায় সিটি মেয়র আতিকুল ইসলামের নেতৃত্বে এই অভিযান শুরু হয় এ সময় ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র বলেন জলাধার ভরাট করে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করতে দেয়া হবে না জলাশয় ভরাট না করতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ রয়েছে চোখের সামনে গুরুত্বপূর্ণ অনেক জলাধার ভর্তি হয়ে যাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি মেয়র বলেন নগরীর দখল হয়ে যাওয়া সব জলাধার উদ্ধার করা হবে এগুলো উদ্ধার করে চারপাশ দিয়ে নগরবাসীর হাতার পথ তৈরি করা হবে নগরীর কোনো জলাধার ভরাট করা যাবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা ফাইভ স্টারের শপিং কমপ্লেক্স হবে আর নিকুঞ্জ লোক সবাই ডুবে মরবে এটি হতে পারে না আমরা মনে করি যে এই ধরনের মেসেজ দেওয়া দরকার জলাশয় আধার ভরাট করা যাবে না পাথর খেকো বোমা মেশিনের নৈরাজ্য বন্ধ হলেও বালু সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে হুমকির মুখে পঞ্চগড়ের অধিকাংশ নদ নদী ও আশপাশের জনপদ অবৈধভাবে বালু তুলে বিক্রির ফলে বিলীন হয়ে যাচ্ছে নদীপাড়ের ভূমি ফসলি জমি এভাবে চলতে থাকলে সর্ব উত্তরের এই জেলা বড় ধরনের ভূমিধসের মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা পরিবেশ বিজ্ঞানীদের 
পঞ্চগড় ঘুরে এসে আরো জানাচ্ছেন আব্দুল্লাহ তৌহিদ এভাবে দেদারসে কাটা হচ্ছে তেতুলিয়ার ডাহুক নদীর দুই পারের বালু প্রতিদিন কত ট্রাক বালু এভাবে কেটে নিয়ে নদী তীরবর্তী মানুষকে হুমকিতে ফেলছে তার কোনো হিসেব নেই স্থানীয় প্রভাবশালীরাই কেটে কেটে বিক্রি করছে বালু এর জন্য বিধিনিষেধ বা অনুমতির দরকার কিনা সেটাও জানা নেই বলে দাবি তাদের কতগুলো গাড়ি এখানে বালু নেয় সবসময় বিভিন্ন গাড়ি তো বিভিন্ন জায়গা থেকে নেয় मूल नदी गतिपथी चेना कष्ट ডাহুক নদী শুধু নয় দেশের সর্ব উত্তরের জেলাটির গোবরা বেরং ভেরসা চাওয়াই এবং করতা নদীর অবস্থাও ভয়াবহ পরিবেশ কর্মীরা বলছেন এভাবে চলতে থাকলে নদ নদী শুধু নয় চরম হুমকির মুখে আশপাশের জনপদ গতি পরিবর্তন করে এমন নদীগুলো থেকে যদি এমন বিপজ্জনক পন্থায় বালু তোলা হয় অনিয়ন্ত্রিত পন্থায় বালু তোলা হয় বালু তোলার অনুমতি নেই সেখানে বালু তোলা হয় তাহলে তো অবশ্যই বিস্তীর্ণ জনপদ এবং গ্রামগুলো বিলীন হয়ে যায় আপনি কাগজে কলমে নিষেধাজ্ঞা রাখলেন কিন্তু বাস্তবে নিষেধাজ্ঞা কেউ মানলো না তাহলে জনস্বার্থ জনস্বার্থে যে কাজেই নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল সেই জনস্বার্থের উদ্দেশ্যটা তো ব্যাহত অবশ্যই হবে নদীর তীরের যে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে নিশ্চয়ই সেখানে জেলা প্রশাসন তাদেরকে লাইসেন্স দেননি অতএব এটা একটি সম্পূর্ণ অবৈধ কাজই অনেকগুলো কনসিডারেশনে বালু উত্তোলন আইন বলেন পরিবেশ আইন বলেন নদী রক্ষার আইন বলেন সবগুলোতেই এই যে কাজটি করা হচ্ছে এটা অবৈধ এবং প্রশাসন এদের ব্যাপারে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আছে আইনে পুলিশ প্রশাসনের কঠোর নজরদারিতে অবৈধ বোমা মেশিনের প্রকাশ্যে পাথর উত্তোলন বন্ধ হলেও চলছে বালু কাটা তো অবৈধভাবে বালু উত্তোলন যদি এই জারার বাইরে কেউ বালু উত্তোলন করে থাকে এটা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ এই ক্ষেত্রে আমরা জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সহযোগিতায় এই সমস্ত বালু উত্তোলন আমরা নিয়মিতভাবে বন্ধ করে থাকি নিয়মিতভাবে আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে সবসময় আমরা এগুলো দেখি তো আপনি আপনি তথ্য দিয়েছেন আমরা ব্যবস্থা নিব প্রশাসনের নজরদারি যদি এভাবে অব্যাহত রাখা না যায় তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে এ ধরনের বিপর্যয় এবং ভূমিধসের আশঙ্কা থেকেই যাবে আবদুল্লা তুহিন যমুনা নিউজ তেতুলিয়া পঞ্চগড় ব্যালে ডান্স আর জিমন্যাস্টের মিশেলে ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল ফটোগ্রাফার জয়িতা আর তার ছবির মডেল ডান্সার ইরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলা এসব ছবি এখন ঘুরছে নেটিজেনদের টাইমলাইনে সাথে নানান বার্তা কখনো প্রতিবাদ কখনো সুন্দরের সাবলীল উপস্থাপনায় আবার কখনো নারী স্বাধীনতার প্রচার বিমুখ আলোকচিত্রী জয়িতা ত্রিষা আর তার মডেল ডান্সার ইরা কথা বলেছেন সহকর্মী আহমেদ রেজার সাথে হতেই পারে স্বাধীনতন্ত্র কিংবা প্রতিবাদ আবার তারুণ্যের বাদ ভাঙা জয় প্রেমবন্ধী স্থির চিত্র নয় সব ছবি থাকে নিজস্ব বার্তা তেমনই কিছু ছবি সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে নেট দুনিয়ায় যেখানে এক তরুণীকে দেখা গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আইকনিক স্পটে ছবির মডেল মোবাশিরা কামাল ইরা একজন ব্যালে নৃত্যশিল্পী বাড়ি নওগায় জানালেন এসব ছবির পেছনের কথা চেয়েছিল যে আমি সে তার গন্ডি থেকে বাহির হয়ে একটু ভালো কিছু ছবি তুলবে আর আমি আমার আমি যেহেতু ফ্লেক্সিবল আমার আমাকে প্রকাশ করার জন্য জৈতাপুর ছবি তোলা ইরার ছবিগুলো তুলেছেন আলোকচিত্র শিল্পী জয়িতা ত্রিষা স্পট নির্বাচন সহ ফটোশুটের আইডিয়া বেরিয়েছে তার কাছ থেকেই আমি আসলে ঢাকার আইকনিক জিনিসগুলোকে মানে তুলে ধরতে চেয়েছি পাশাপাশি ব্যালে নাচটাকে ব্যালে পারফর্ম ব্যালে ব্যালেকে প্রমোট করতে চেয়েছি অন্যান্য মেয়েরা বা বাংলাদেশের জন্য একটা চর্চা হয় এই ধরনের পারফরমেন্সের এই ধরনের নাচের অন্যান্য মেয়েরাও যেন আগ্রহী হয় সাবি প্রবীর অনশনে যখন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের একাত্মতা তখন তারুণ্য ও স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে সামনে এসেছে এসব ছবি এতে ভালো লাগার পাশাপাশি বিস্মিত ইরা ত্রিষা দুজনেই রাজীব ভাস্কর্য তো এমনিতেই খুব পাওয়ারফুল একটা ভাস্কর্য ওটার প্রতিবাদের ব্যানার ওর মধ্যে দিয়ে একটা মেয়ের উড়ে যাওয়া পাখির মতো 
মানে ফিল্মটা আমার কাছে বজার লেগেছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি এটাই পোর্ট্রে করি আমার মনে হয় যে এখানে একটা প্রোটেস্ট চলছে তো আমি কেন এখানে জয়েন করতে পারব না তখন আমার মনে হয় যে আমি এই স্টেপিং সেরের মাধ্যমে আমি এটা আরো সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে পারি কিছু করার জয়িতার কাছে ধ্যান জ্ঞান পেশা ছবি তোলা ব্যালে পারফরম্যান্স ও নৃত্যের মিশেলে বিশ্বকে অবাক করতে চান নওগাঁ সরকারি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ইরা ছবি নিয়ে প্ল্যান হচ্ছে যে কাজ করে যাব আসলে আমি আসলে কি পপুলার বা ভাইরাল হওয়ার কোনো ইচ্ছা নিয়ে কোনো কাজ করি না আমার আসলে ভালো কাজ দিয়ে কথা যেটা কিনা মনের আমার মনের খোরাক আর কি আজ থেকে নিয়ে পড়াশোনা করব আমার ইচ্ছে যে নতুন ব্যালে এবং আমাদের আমাদের দেশের যেগুলো দেশীয় নাচ এবং ব্যালে বিদেশি নাচ এই দুইটা নাচের সংমিশ্রণে একটা নতুন কিছু তৈরি করা বাংলাদেশে নারীর পথ চলাটা আরও মসৃণ হবে দূর হবে সকল বাধা এমন প্রত্যাশা দুজনেরই আহমেদ রেজা যমুনা নিউজ ঢাকা কে এই ব্যালে বালিকা মুবশ্বিরা কামাল ইরা রাজভাস্কর্যের সামনে শূন্য ভাষা বালিকার ছবি এখন নেট দুনিয়ায় ভাইরাল নৃত্যশিল্পী ইরার জন্মস্থান নওগাঁয় সেখানে অনুশীলন বেড়ে ওঠা এবার এইচএসসি পরীক্ষা দেবেন তিনি বড় হয়ে কি হতে চান তা জানব শফিক ছটনের প্রতিবেদনে নাচের এই ধরনকে বলে ব্যালে ব্যালে জিমন্যাস্টিক মিলিয়ে পারফর্ম করেন নওগাঁর শিল্পী মুবাশিরা কামাল ইরা নাচ করতে ভালোবাসেন ইরা শৈশবে নওগাঁয় সুলতান মাহমুদের কাছে শিখেছেন পরে ঢাকায় ভরতনাট্যম দুই হাজার একুশ থেকে সাধনার সঙ্গে কাজ করছেন ইরা ছোটোবেলা থেকে কন্টেম্পোরারি নাচের প্রতি খুব একটা মানে ইয়ে ছিল আর জিমন্যাস্টিক আমার খুব ভালো লাগতো তো আমার সেই মানে ভালোবাসা থেকে আমি আগে থেকে একটু 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 করে ট্রাই করতাম পড়ালেখা আর নাচের পাশাপাশি জিম স্কেটিং টেনিস ও ক্রিকেট খেলেন সবটাতেই পারদর্শী ইরা মাত্র আঠারো বছর বয়সেই এত কিছু কাজটা কি সহজ ছিল মা আমাকে সবসময় সাপোর্ট করেছে মা ছাড়া অন্য কোনো সাপোর্ট ছিল না আস্তে আস্তে এখন চেঞ্জ হয়েছে ব্যাপারটা এখন প্রতিবন্ধকতাটা অনেকটা কম সবার আগে নাচটাকে তার মানে অন্তরের অন্তস্থলে নিতে হবে এবং তার উপর কাজ করতে হবে নওগাঁ সীমান্ত পাবলিক স্কুল থেকে এসএসসিতে পেয়েছেন জিপিএ ফাইভ পড়ছেন সরকারি কলেজে চার বোনের মধ্যে ইরা তৃতীয় বড় দুই বোন আলাদা প্রতিভার অধিকারী শুধু মেয়ে হিসেবে নয় গড়ে উঠছেন প্রকৃত মানুষ হিসেবে এবার মা বাবার স্বপ্ন পূরণের পালা একশো ভাগ স্যাটিসফাইড এটা বলা যাবে না আমরা চাই যে ও এই নাচ নিয়ে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশকে পরিচিতি করুক বাংলাদেশে সুনাম বয়ানুক আরও বড় বড় ইভেন্টে অংশগ্রহণ অংশগ্রহণ করুক মফসল শহরে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে পড়ালেখা ও অনুশীলন করে সাফল্য এনেছেন একের পর এক সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারফর্ম করে দেশের সুনাম অর্জন করতে চান ব্যালে ব্যালিকা ইরা সফিক ছোটন যমুনা নিউজ নওগা আন্তর্জাতিক অঙ্গনের একটি খবর এবার প্রবল তুষার ঝরে অচল মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইউরোপের একাংশ বুধবার বিরল ও ভারী তুষারপাত হয় জেরুজালেমে একদিনের জন্য বন্ধ অঞ্চলটির সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল আকসা এলাকায় ইসরায়েলি নিরাপত্তা সদস্যদের লক্ষ্য করে বরফের গোলা এবং পাথর নিক্ষেপ করায় গ্রেফতার হয়েছেন বাইশ ফিলিস্তিনি দুর্ভোগে গ্রিস ও তুরস্ক দেশগুলোর পরিস্থিতি মোকাবেলায় নেওয়া হচ্ছে সামর্থ্য অনুযায়ী পদক্ষেপ মসজিদ প্রাঙ্গনে আনন্দ উৎসবের মূল কারণ তুষার ঝড় বহুদিন পর দেড় ফুটের মতো তুষারপাত হয়েছে এলাকাটিতে তাই খুশি বহিঃপ্রকাশে রাস্তায় নেমে আসেন ফিলিস্তিনিরা বরফ গোলা ছুঁড়ে প্রকাশ করছিলেন অভিব্যক্তি অনেকেই উঁচুতে ওড়ান ফিলিস্তিনের পতাকা এরই মাঝে ইসরায়েলি নিরাপত্তা সদস্যদের লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপের অভিযোগে গ্রেফতার হন অনেকে বৃহস্পতিবার অঞ্চলটির সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ অফিস আদালত চলবে ঘর থেকেই দ্রুত বরফ অপসারণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পুরোপুরি চালু করতে তৎপর ইস্তাম্বুল বুধবার সীমিত পরিসরে কিছু ফ্লাইট চলাচল শুরু হলেও রয়ে গেছে ভোগান্তি উনত্রিশ বছর পর এতটা বরফ পড়ায় কিছুটা বিপর্যস্ত আনাতলিয়াও চূড়ান্ত দুর্ভোগে পড়েছে তুর্কি শহরগুলোর বাসিন্দারা মাঝরাস্তায় বাস ট্রাকের মতো যানবাহন আটকা যার কারণে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজট ভারী তুষারপাত আগেও ইস্তাম্বুলে হয়েছে তবে এতটা দুর্ভোগ এই প্রথম দেখছি গত রাতে তিনবার বাড়ি যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলাম কিন্তু মাঝপথ থেকেই ফেরত আসতে হয়েছে অফিসে কখনোই এমন সংকটে পড়িনি 
সোমবার থেকে বৈরি আবহাওয়ার কবলে গ্রিসের রাজধানী এথেন্স প্রশাসনিক ঘাটতির কারণে দ্রুত উদ্ধার কাজ চালাতে না পেরে বিব্রত খোদ প্রধানমন্ত্রী তীব্র তুষার ঝড়ে রাস্তায় ঘন্টার পর ঘন্টা আটকা গ্রিকবাসীর কাছে ক্ষমা চাইছি এর দায়ভার সম্পূর্ণ সরকারের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে আগামী কয়েকদিন বহাল থাকবে তীব্র তুষারপাত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি সেই দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদেরও যথেষ্ট প্রস্তুতি গ্রিক শহরটির উত্তরাঞ্চলে এখনও বহু লোকালয় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন জরুরি উদ্ধারকর্মীদের সাথে কাজে নেমেছেন সেনাবাহিনীও বিভিন্ন এলাকার বরফ অপসারণ অসুস্থদের হাসপাতালে পৌঁছে দেয়া এবং ত্রাণ সরবরাহে সেনারা তৎপর ইসলাম যমুনা নিউজ বড় গ্রাহকদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ছে ব্যাংকিং খাত খেলাপি ঋণের বেশিরভাগই আটকে আছে জিম্মি দশা থেকে বেরিয়ে আসতে বিকল্প চিন্তা করছেন ব্যাংকাররা একক গ্রাহকের ওপর চাপ কমাতে তিন স্তরের ঋণ পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংক এটি কার্যকর হলে ঋণের আওতা বাড়ার পাশাপাশি খেলাপির ঝুঁকিও কমে আসবে বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন সাবেক ব্যাংকাররাও ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ এক লাখ কোটি টাকার উপরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সহায়তা তুলে নেওয়ার পর গেল বছর থেকে এটি আবারও বাড়তে শুরু করেছে ঋণের বড় অংশই আটকে আছে বড় গ্রাহকদের কাছে খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণ বাড়ানোর চিন্তা করছে রূপালী ব্যাংক একক প্রতিষ্ঠানের উপর চাপ কমাতে পণ্য উৎপাদনকারীর সাথে সম্পৃক্ত অন্য প্রতিষ্ঠানকেও আনতে চাই একই ছাতার নিচে এটি খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনতে সহায়তা করবে বলে মনে করেন সাবেক ব্যাংকাররাও সাধারণত ম্যানুফ্যাকচারারদেরকে ঋণ দিয়ে থাকে এটার সঙ্গে যারা তাকে কাঁচা মাল সাপ্লাই দেয় এদেরকে লোন দিব আর যাদের কাছে সে মাল বিক্রি করে এই ফিনিশ গুডস ডিলারদেরকে লোন দেব আমরা যে একটা নির্দিষ্ট গ্রুপের কাছে বেশি ঋণ দিয়ে রাখতেছি যখনই এই লোনটাকে বিভাজন করে কাঁচামালের সাপ্লাইদেরকে একটা অংশ দিই আর ডিলারদেরকে একটা অংশ লোন দিয়ে দিই তাহলে তার মূল লোনটা একটু কমে যাবে ফ্যাক্টরিংয়ের মাধ্যমে যদি এই ফাইন্যান্সিংটা করা হয় তাহলে কোনো বড় রিটেইল বড় রিটেইল অথবা কর্পোরেট রিটেইল অথবা কোনো এক্সপোর্টার তারা ওই ওয়ার্ক অর্ডার ব্যাংকে রেখে ফ্যাক্টরিং কনসেপ্টের মাধ্যমে তারা যদি লোন নেন তাহলে সেই লোনটা চেকের মাধ্যমে যদি যিনি বায়ার কিনবেন শোধ করেন তাহলে অটোমেটিক্যালি এটা খেলাপি হওয়ার সুযোগটা অনেক অনেক কোম্পানি মোটেও নাই ব্যাংকাররা বলছেন তুলনামূলকভাবে ছোট উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ খেলাপির প্রবণতা কম অর্থের অনিশ্চয়তা দূর হলে তারা আরও বেশি উদ্যোগী হবে এজন্য এজেন্ট ব্যাংক এবং উপশাখাকে কাজে লাগানোর পরামর্শ সাবেক ব্যাংকারদের আর আমরা যদি কর্মসংস্থান ব্যাংক আনসার ভিডিপি ব্যাংক এনজিও এগুলি যদি তুলনা করি দেখা যাবে ওই ক্ষুদ্র ঋণ গৃহীদাদের ঋণের আদায়ের হার কিন্তু ছিয়ানব্বই পার্সেন্টের উপরে পক্ষান্তরে এইখানে আদায়ের হার অনেক কম তার মানে যদি সরলীকরণ করি তাহলে দেখা যাবে বড়দের কাছে ঋণটা সেটা আটকে আসে এস এম ই ফাইন্যান্সিংয়ের যদি বিভিন্ন শাখা তৎপরভাবে মনিটরিংয়ের মাধ্যমে সুপারভিশনের মাধ্যমে আরও জোরদার করা যায় তাহলে খেলাপি ঋণের পরিমাণ একক পার্টির থেকে যেমন কমবে পরিমাণেও বেশি লোকের কাভারেজ দেওয়া যাবে এবং তাতে করে চাং কপ সাপ্লাই সাইড সেই সাইডগুলোও কিন্তু অনেক স্ট্রং এবং রেগুলার হবে তবে সময় মতো এবং গুণগত পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন ব্যাংকাররা তাই এটি বাস্তবায়নে তদারকি জোরদার করতে হবে আলমগীর হোসেন যমুনা নিউজ ঢাকা পটুয়াখালীর উপকূলে জেলেরা এখন শুটকি মাছ তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কীটনাশক ছাড়া রোদে শুকিয়ে বাজারজাত করায় এখানকার শুটকি মাছের রয়েছে বিশেষ সুনাম কিন্তু এই শিল্পের জন্য স্থায়ী পল্লী গড়ে ওঠেনি আর পুঁজি সংকটে হতাশায় দিন কাটছে এখানকার ব্যবসায়ীদের সাগর থেকে ধরে আনা হয় হরেক রকম মাছ কেউ লবণ দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছেন কেউ কাটছেন আবার কেউ বা রোদে শুকাচ্ছেন শীত মৌসুমে শুটকি তৈরির এমন ধুম পরে যা চলবে আগামী এপ্রিল পর্যন্ত কুয়াকাটার আলিপুর মহিপুর সোনাচর সহ বৃষ্টি এলাকায় তৈরি হচ্ছে লইট্টা রূপচাঁদা ছুরি বাইন সহ নানা প্রজাতির মাছ ছুরি কেমন বলা ছোট ওইটা শুগাই ছুরি ছুরি মাছ শুগাই তারপর সোনা বাইন শুগাই রূপচাঁদা শুগাই আমরা বিষমুক্ত এবং কেমিক্যাল মুক্ত এটা সত্যি করি 
প্রতি মৌসুমে এই উপকূলে প্রায় দেড়শো ম্যাট্রিক টন শুটকি প্রক্রিয়াজাত করা হয় বিষমুক্ত এসব শুটকি রয়েছে বাড়তি জনপ্রিয়তা পুঁজি সংকট সহ রয়েছে নানা ধরনের সমস্যা প্রণোদনার দাবি অস্থায়ী শুটকি পল্লীর মহাজনদের ওরা মালিকানা দিন জমিতে করি ব্যবসা করি কিন্তু এক বছর করলে আর এক বছর রাখে না তারা বলে যে জায়গায় করা যাবে না অন্য অন্য জায়গায় করি কিন্তু আমরা লাভবান হইতে পারি না হ্যান তো হ্যান্ডে পুঁজি আইন নেহের ভাই দিয়ে করা লাগে এইভাবে মানে চলতে আসি গভর্নমেন্ট আমাদের দিকে তো কোনো সহজ দেওয়া কিছু করে না আর কি যদি সরকার আমাদের ভালো একটা জায়গা করে দিত তাহলে আমরা বাহিরেও বাড়াইতে পারতাম দেশের মানুষেরও চাহিদা মিটাইতে পারতাম সরকারি সহায়তার পাশাপাশি জেলেদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে জেলা মৎস্য অফিস शुटकर चाहिदा प्राय पंचाश हजार टन एर मध्य देश उत्पादित है तिर हजार टन मत जार बीस शतांश शेष मुहूर्ते वणिज्य मेल में भीड़ थे तेम एक बेचा केंा नहीं देखा गया है पैकेट जत खाद्य स्टले 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 देखे विभिन्न कम्बो और फ्री अफार तब मेल में आगत मध्य स्वास्थ्य विधि उपेक्षित ही रही है सामने बचर मेला और जमजमाट है एम तई आशा सवार বাণিজ্য মেলা শেষ হতে বাকি আর মাত্র কদিন আগের থেকে ভিড় বাড়লেও বেচা বিক্রি সে হারে বাড়েনি তুলনামূলক ভিড় বেশি প্যাকেট জাত খাদ্যদ্রব্যের স্টলে ভিড় কম দেখা গেছে ফার্নিচারের স্টলগুলোয় বেচা কিনাটা ওই রকম নয় নতুন জায়গা হিসাবে তাই আর কি অফারটা দেওয়া হয়েছে অফারটা এখন আমরা যেহেতু দিয়ে দিছি এখন ভালো চলতেছে ভালোই অফার আছে দেখতেছি অনেক জায়গায় সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ আছে আর একবার যখন আসছি একটু ডিসকাউন্ট পাইছি বাট এবার তাও নাই ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন স্টলে ছিল অফার আর ফ্রি এর ছড়াছড়ি এই শীতকালেও আইসক্রিমের স্টলগুলোয় লোক সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো ক্যারট ডিলাইট আছে অরেঞ্জ ব্লাস্ট আছে কোকোনার চাং আছে এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল আইসক্রিম প্রত্যেকটাই আমরা মানুষকে কনসেপ্টটা যেন আইসক্রিমটা ন্যাচারালি যে কিছু করা যায় এই কনসেপ্টটাকে চেঞ্জ করার জন্য মূলত ন্যাচারাল আইসক্রিমগুলো নিয়ে এসেছে ফাইভ থাউজেন্ড টাকার জিনিস এক হাজার আটশো টাকায় ডিসকাউন্টে এই পুরো প্রোডাক্টগুলো আপনাকে কাস্টমারদেরকে দিচ্ছি আমরা আমাদের সব প্রোডাক্টের উপরে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট করে অফার দিছি আর কিছু আমাদের পাঁচ পাঁচটা কম্বো আছে হ্যাঁ যেগুলোর মধ্যে আমরা অলমোস্ট ফর্টি পার্সেন্ট করে অফ করছি করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পেলেও মেলায় আগত অনেকের মধ্যেই স্বাস্থ্যবিধি মানতে অনীহা দেখা গেছে মুখের বদলে মাস্ক পকেটে রেখে চলাফেরা করেছে মেলায় আসা অধিকাংশ মানুষ এত ছোট বাচ্চা এটা সে কিভাবে হয়ই নেই করোনার জন্য অনেকে ভয় পাচ্ছে লোক কিছু আসতেছে কিছু আসতেছে না এ বছরের বাণিজ্য মেলা সাক্ষী হলো শীতকালীন বৃষ্টির এ কারণে মেলায় খোলা আকাশের নিচের স্টলগুলোয় আগের চেয়েও কমে যায় কেনা বেচা নতুন ভেনুতে আগামী বছর মেলা আরও জমবে এমনটাই আশা সবার তানফির মৌসুম যমুনা নিউজ ঢাকা আজ বাদে কাল হচ্ছে তারকাদের ভোট গতকাল শেষ হয়েছে প্রচারণা তবে নানা নাটকীয়তা ঘিরে এখনও আলোচনা চলছে সবখানে রাত পোহালেই তারকাদের নির্বাচন শুধু এফডিসি নয় যে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা সমালোচনা চলছে সবখানে গত দুই কমিটিতে থাকা মিশা সওদাগর ও জায়েদ খানকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবার প্যানেল গড়েছেন এক সময়ের জনপ্রিয় নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন তার প্যানেলে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী অভিনেত্রী নিপুণ দুপক্ষের প্রচারণা আর একে অপরের বাক্য বানে সরব ছিল এফডিসি পাড়া কেউ শিল্পী সমিতিকেই বেছে নিতে চান পরিবার হিসেবে 
আমার মা মরার আগে বলে গেছে তোমার বিয়ের সাথে লাগবে না তুমি শিল্পী সমিতি নিয়ে থাকো শিল্পী সমিতিতে তারকা ভোটার রয়েছেন চার শতাধিক সবাই চান ঢাকায় চলচ্চিত্রের উন্নয়ন সেই কঠিন মিশনে কারা হচ্ছেন কান্ডারি মিশা জায়েদ নাকি কাঞ্চন নিপুন প্যানেল সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা ফারহানাসি যমুনা নিউজ ঢাকা চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় মেতেছেন দলটির দেশি বিদেশি ক্রিকেটাররা কেনার লুইস শন টেইট থেকে শুরু করে আকবর আলীরাও চট্টগ্রামের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করেছেন দেখে আসি মজার সেই ভিডিও মানে কি এটা মানে বললে তো সেটা সাবির ভাই কি খবর অনুধনিস বিশ্বকাপের খবর কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতকে হারাতে প্রস্তুত হচ্ছে বাংলাদেশ আর হার দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করলেও পরের দুই ম্যাচে জয় তুলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে দল বলছেন ব্যাটার নরোজ প্রান্তিক আর্থিক আসার ভিভ রিচার্ড স্টেডিয়ামে শনিবার ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ সেই ম্যাচকে ঘিরে সম্ভাব্য সেরা প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ যুবারা গত বিশ্বকাপের ফাইনালের মতো আবারও ভারতকে হারাতে চায় রকিবুল হাসানের দল কোয়ার্টার ফাইনালের আগে আন্তিকায় বুধবার নিজেদের মধ্যে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ ফরচুন বরিশালের ডেরায় যোগ দিয়েছেন আফগানিস্তানের স্পিনার মুজিবুর রহমান চট্টগ্রাম পর্বের শুরু থেকে এই ডান হাতি অফ স্পিনারের সার্ভিস পাবে শাকিব আল হাসানের দল দুপুরের বাংলাদেশের প্রথম ঘন্টা থেকে বিদায় নিচ্ছি পরের ঘন্টার খবর নিয়ে আপনাদের সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী ফারহানা ন্যান্সি সঙ্গে থাকুন